Hola a todos, espero que estén muy bien. Vengo a hablar de la semana del 22 al 28 de marzo. Ustedes saben que todas las semanas les pongo un tema para que sea mucho más fácil guiarles y contarles qué es lo que viene. El tema de esta semana o el título de la semana es ¿Sabes realmente qué es lo que quieres? Y les voy a explicar el por qué. Pero primero, pues... Feliz primavera, spring o otoño, estamos en una nueva temporada. Cuando el sol pasa por el grado cero de un signo cardinal, sea Aries, Cáncer, Libra o Capricornio, estamos empezando una nueva temporada. Y si no, si no tienen una idea, pueden ver eh, la meditación que hice el viernes para que tengan como más claridad sobre de qué se tratan estos meses, sobre todo de aquí a junio. Bien. El tema de la semana es, ¿sabes qué es lo que quieres? Porque es cómico. Pareciera que si alguien te pregunta, ¿tú de verdad sabes qué es lo que quieres? Tú sí, claro, yo sé, esto, lo otro. Pero entre más hablas de lo que deseas, por ahí empiezas primero a notar cosas de tu deseo que pueden ser no tan agradables. O sea, porque todo deseo también tiene como una parte que no es tan deliciosa. Por ejemplo, si deseo esto y lo manifiesto, voy a tener que dejar de hacer estas cosas. O si manifiesto esto que quiero mucho, 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 uf, va a ser mucha responsabilidad también, mi vida va a cambiar. Entonces por ahí suena muy rico decir que uno sabe lo que quiere, pero uno nunca sabe realmente lo que quiere hasta que de alguna forma está metiendo sus manos en el asunto, real o metafóricamente hablando, y esté viviendo la experiencia. Por eso siempre les digo que el camino ha de sentirse igual a la meta. Sea cual sea la meta, sea lo que sea que tú quieres manifestar, empezar a a meterte en la experiencia es lo que te va a demostrar si sí o si no. Sea, por ejemplo, quiero dar clases de yoga, empezar a tomar clases o hacer el entrenamiento y decir, wow, esto es como un montón, ¿no? Es, es responsabilidad, son las alineaciones, los alineamientos, esta cosa, la otra. O, por ejemplo, quiero manifestar el amor y entender que cada paso, cada día, tienes que elegir cómo cómo vives ese amor para contigo y cómo nutres las relaciones que ya existen en tu vida para poder practicar de una forma o de otra ese sentimiento de amor, ¿sí o no? Entonces, ¿realmente sabes lo que quieres? O sea, ¿sabes lo que quieres? ¿Lo has pensado? ¿Has investigado al respecto? ¿Has metido tus manitos en la experiencia? ¿Estás bien con el asunto? ¿Estás preparando el terreno para que eso quepa en tu vida? ¿Sí o no? Esa es la cuestión de la semana. ¿Por qué? La semana empieza y tomo un, un evento que tuvimos el domingo porque se siente toda esta semana y es con el trino entre Marte en Géminis y Saturno en Acuario. En español, nos reunimos, concretamos, planificamos. Se trata de conversar Marte en Géminis y crear una estrategia para mediano o largo plazo. Como Saturno está en Acuario, esto se trata de planificar algo que generaría un cambio en lo que hacemos habitualmente. Bien, por ese lado, buenísimo. Muchas personas quieren lanzar, quieren emprender, quieren iniciar cambios porque venimos de la luna nueva. Marte en trino a Saturno es como, bueno, paso uno, paso dos, paso tres. Este es el escenario, vamos a debatir ideas que hay aquí. Pero el primer aspecto de esta semana es que ese mismo Marte en Géminis, que está planificando con Saturno en Acuario, tiene una cuadratura a Mercurio en Pisces, en español. Yo estoy hablando contigo, diciéndote, sí, dale, vamos a hacerlo. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y termino la reunión contigo y estoy clarísima en lo que va a pasar. Vengo a mi casa, Marte cuadratura Mercurio y es como, ¿será que de verdad quiero eso? Uy, me confundí. La verdad es que ahora no lo sé. Entonces, por eso, en cualquier reunión que vayan a tener, hagan todas las preguntas que tienen que hacer. Y si adentro en la panza sienten como que, <risas> dame un chance, déjame pensarlo un poquito más, díganlo. Déjame pensarlo un poquito más, o dime más, o dame una semana, déjame llevarlos al, a la almohada. Duermo, lo proceso y te cuento. Y realmente el meollo del asunto, más que decirle a otra persona, ya va, que me emocioné muy rápido, es preguntarte a ti mismo o a ti misma, conchale, ¿de verdad esto es lo que yo quiero? ¿Yo de verdad me veo aquí a mediano y a largo plazo? ¿O fue solamente una conversación muy sabrosa, Marta en Géminis, un bla bla, qué rico, me emocioné, dije que sí, y ahora, y ahora? Porque las personas nos están tomando como responsables a aquellas cosas que dijimos que sí o que no, con el trino entre Marte y Saturno. Es como que si me dijiste que sí, entonces estoy contando con eso. Bien, 
Así que vamos a aclararnos antes de dar un sí definitivo o un no. También por ahí, ¿será que digo que no porque tengo miedo, porque es algo nuevo? ¿O digo que no porque de verdad yo no me veo en eso a largo plazo? Pregúntate. Entre mejor sea la pregunta y menos miedo y menos pena tengas de lidiar contigo, mejor va a ser la respuesta y más claridad vas a tener. Vas a poder decidir una decisión informada, después de haber evaluado a nivel racional, mental, emocional, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Hace sentido? ¿Cómo lo siento? ¿Me veo allí? ¿Me proyecto? ¿No me proyecto? Ajá, exacto. Avanza la semana y tenemos dos eventos súper importantes. Pero aquí necesito que me presten atención porque viene como una parte más matemática de la astrología, pero aquí es donde está la gema del asunto. Okay. El 25 o 26 de marzo, donde yo vivo es el 26 de marzo, en Los Ángeles sería el 25 de marzo, pero da igual. Se siente toda esta semana y se siente de aquí al final de marzo. El Sol y Venus se unen. Se unen en el grado 6 de Aries. Si uno viera esto por encima, diría, ¡Ja! se unen el Sol y Venus, qué divertido. Sol es conciencia, presencia, me presento. Venus, quiero crear conexión, me presento para conectar con otros. En Aries, yo lo inicio, tengo la iniciativa, yo llamo, yo pido, yo pregunto, yo, yo le llevo, todo, pero pues, todo bello. Porque Venus en Aries va por lo que quiere, ahora. Las uniones Sol-Venus son importantes porque son Venus Star Points. Tienen una historia entre esos puntos. Es como los eclipses, se unen unos con los otros, o sea, la historia está conectada. Esta unión de Sol y Venus, como Venus está directa, es una conjunción superior. Tenemos que preguntarnos, ¿cuándo fue la conjunción inferior? ¿Cuándo fue la última vez que ellos dos hablaron? Mm -hmm. Dos o tres de junio, depende de dónde vivas, del año pasado. El 2 o 3 de junio de 2020, Sol y Venus se unieron en Géminis. Venus estaba retrógrada, en el punto más cercano de la Tierra, conjunción inferior. Cuando se unen en una conjunción inferior, es decir, con Venus retrógrada, es lo que equivale a luna nueva, es como Venus nueva. Y lo mismo pasa con Mercurio. Seguramente me han escuchado hablar del punto medio de retrogradación, que siempre es la unión Sol-Mercurio con Mercurio retrógrado, inicia un ciclo de Mercurio de cuatro meses. Bien. Ese 2-3 de junio que se unieron Sol y Venus retrógrada en Géminis. Estábamos en la retrogradación de Venus en Géminis. Y bueno, se sintió mayo, junio, julio, agosto. Y Venus retrógrada es como, no sé qué quiero. Antes me gustaba el color azul, ya no me gusta tanto. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué ya no me gusta? ¿Será que estoy enferma? ¿No? ¿Qué, ¿Qué significa esto? Y como estábamos con la situación en la que estábamos, no podemos olvidar eso. Estaba empezando la pandemia, estábamos tratando de entender... Creo que muchos pasamos por un proceso de, ¿por qué le doy valor a esto? ¿Por qué leo estas cosas? ¿Por qué me informo de esta manera? Esto realmente es los facts, la verdad. Y eso como que estaba guiando mucho nuestro deseo, nuestra atención, etc. Pero a nivel personal, tú mejor que nadie sabes qué estaba pasando al final de mayo y al inicio de junio en tu vida. Y en qué estabas como que, sí, pero no, no sé. Ok. Han pasado nueve meses, siempre. Estos ciclos son de nueve meses y ocho años. Y lo, lo van a recordar porque son nueve meses el periodo de gestación de un embarazo. Entonces, bueno, 26 de marzo, se unen el Sol y Venus en una conjunción superior. Venus está directa. Esto sería la luna llena de Venus. Ja, mirando de aquí a lo que fue 2, 3 de junio del año pasado, ¿cuáles son las cosas que sí sabes ahora? Que en ese momento no sabías, pero ahora sí sabes. Pero aceptar lo que deseas, Sol conjunción Venus, requiere coraje, Aries. Se están uniendo en Aries. Otra cosa muy importante es que antes del 2 o 3 de junio, Venus era una estrella de la noche. ¿Qué significa eso? Que veíamos a Venus después del atardecer. Pasado la conjunción inferior, la unión 2 o 3 de junio con Venus retrógrada, Venus se convierte en estrella de la mañana, sale al amanecer. No fue ahí mismo, siempre Venus se pierde en el cielo desde nuestro punto de vista, sale como las dos o tres semanas, pero desde ese momento hasta acá, Venus ha sido una estrella de la mañana. Si estás conmigo en la membresía, sabes que Venus desapareció de la esfera hace un ratico porque se estaba preparando para esta conjunción. Una vez que pasa esta conjunción, Venus deja de ser estrella de la mañana y pasa a ser estrella de la noche. ¿Qué es diferente? Venus como estrella de la mañana nos da nueve meses donde sentimos que tenemos que luchar por lo que queremos, definir lo que queremos. Venus como estrella de la noche es... Aquí estoy. 
yo también deseo que, que venga también, ¿no? Es, es diferente. Y cuando estudiamos cartas astrales, ustedes, hay, he dado muchas clases de esto, de, de eres estrella de la noche, eres estrella de la mañana, tu Venus natal, ¿qué es? ¿Qué tan cerca estuvo de un Venus Star Point? Anyways, para no, no enredarles más, tenemos esta conjunción y quiere decir que final de marzo, como hasta la segunda semana de abril, estamos en esto de, ¿sabes lo que quieres? ¿Sí sabes lo que quieres o no sabes lo que quieres? Porque sí sabes lo que quieres, no, no, no te hagas la, la Willy, no, tú sabes lo que quieres, pero requiere coraje aceptarlo. Por ahí, y estoy segurísima que en los últimos, sobre todo en el último mes, en el mes Pisces, porque hemos tenido muchas tensiones a los nodos en Géminis y Sagitario, por ahí hubo mensajes o conversaciones que era como que, pff, wow, y me, y me di cuenta que esto es lo que quiero, o wow, no sabía que yo deseaba esto, o que esta persona me gustaba, o sea, como que, pff, ¿de dónde? Hasta te sorprende hasta a ti mismo o a ti misma. Un cambio de carrera que quieras hacer, moverte diferente, cambiar de estilo, cambiar de actitud, todo eso ha sido parte. Y en el gran contexto con las cuadraturas Saturno-Urano, que son del 2021, tiene que ver con relajar estructuras muy rígida y ser quien uno es. Bien, Venus Star Point. Obviamente para esta semana, si nos enfocamos en estos siete días, es un periodo sumamente enfocado en relaciones, no solamente relaciones de amor. Pero Venus, cuando Venus está presente, siempre está hablando de conexiones. Conexiones para crear, para proyectos, para lo que tú quieras, pero conexiones en sí. Ahora, el mismo día que se unen el Sol y Venus, Marte llega al nodo norte en Géminis. Interesante. ¿En cuál grado matemático se unen Marte y el Nodo Norte? En el grado 13 de Géminis. ¿Dónde se unieron el Sol y Venus el 2 o 3 de junio del año pasado? Grado 13 de Géminis. Si ustedes buscan el video de marzo, yo les dije, hay mucho de marzo 2021 que conecta con junio 2020. Demasiado. Hay un eco. Entonces, Tú sabes lo que quieres, porque tú pasaste por estas preguntas todo el año pasado. Bueno, de mayo hasta, hasta enero de este año estabas en eso. Preguntándote que sí, que no, probando, dándole la cabeza. Y como estábamos en lo que estábamos, en cuarentena, un poco más recogidos, nos dio mucho tiempo para pensar muchas cosas, o tuvimos que vernos enfrentados a pensar muchas cosas. Entonces, ¿sabes lo que quieres? Huh. La semana termina con la luna llena en Libra. Libra es un signo de quién? Bueno, yo digo de quién como si fuera una persona. De Venus. Luna llena en Libra responde a Venus. Venus está en conjunción al Sol. La luna llena en Libra termina un ciclo de seis meses, que empezó en octubre del año pasado, en cuanto a definir cómo queremos relacionarnos ahora. Cómo ha cambiado nuestro estilo de relacionarnos con lo que fue el último año. Con quién nos queremos asociar. Si nos asociamos, cómo estamos ahorita en esa asociación o estamos viendo resultados de la unión de esfuerzos. Pero siempre la luna llena en Libra nos muestra en qué área de nuestra vida hay algo que está muy desequilibrado. La luna llena en Libra se va a dar luna llena en Libra frente a un estelium en Aries. En Aries van a estar Sol, Venus en conjunción, Quirón y Ceres en conjunción. Los cuatro juntos frente a la luna llenándose en Libra. Entonces va a mostrar algo en lo que estamos desbalanceados. Para algunos que han entregado demasiado en relaciones es como que volver un poco más a, a preguntarme qué quiero yo. Para otras personas que han estado tan ensimismadas, sea porque están trabajando en sí mismas o por cualquier otra cosa, un quiero conectar, ahora quiero conectar, quiero relaciones, quiero salir, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero también, como toda luna llena en Libra, el foco son las relaciones. No solamente de amor, pero las relaciones. Tal como lo he dicho muchas veces en, mi clase, en mis clases, las mejores preguntas no las hace la vida. No el profesor de la universidad, ni el coach que te está ayudando. La vida. Y de la vida... Lo que, lo que te hace o el área que te hace las preguntas más importantes vienen a través de relaciones. Porque son las cosas que realmente te hacen preguntarte, yo soy así, yo puse mi grano de arena en esto, esto de alguna forma espeja algo de mí, ¿qué siento que me engancha esta persona? ¿O qué siento que está pasando en esta dinámica? Nos lleva a hacernos muchas preguntas. Y fíjense que es algo en lo que no desistimos. Hay un punto quizá donde dejas de hacerte preguntas en cuanto a en qué quieres trabajar o cómo quieres hacer tu, traba tu trabajo. O, hay preguntas que cesan, pero la pregunta del amor o la pregunta de cómo me relaciono siempre se mantiene como una pregunta abierta y siempre estamos creciendo en esto. Así que bueno, ahí se los dejo. Que tengan excelente semana. El horóscopo extendido ya está en mi página. Está con todo lo del Venus Star Point. Y los espero en clases también. Bye, bye.